ഹായ് ഓൾ ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈനിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ദ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ദ ടെൻസൈൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ സെഷൻ അറ്റ് ഫെയിലിയർ ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ അതായത് ഒരു ഫെയിലിയറിൻ്റെ സമയത്ത് ടെൻസൈൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ വരാവുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്തിലുള്ള ടെൻസൈൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബീമിൻ്റെ വിത്ത് ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ടെൻസൈൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെവൽ ടോപ്പിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് വിളിക്കും ഡി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കുലർ വേരിയേഷൻ ആണ് വരിക ഇതേപോലെയാണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതെവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെവലിൽ വരെയാണ് നമ്മളിവിടെ സ്ട്രെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ കംപ്രഷൻ കംപ്രഷൻ വരുന്ന ടോപ്പ് ഫൈബറിൽ മാക്സിമം എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ദ ടോപ്പ് കംപ്രഷൻ ഫൈബർ എത്രയാണ് ഈ വാല്യൂ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫെയിലിയറിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ടെൻസൈൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ ബൈ ഇ എസ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ഓക്കെ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതിൻ്റെ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റണം ഇതിൻ്റെ അതിലെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അല്ലേ സ്റ്റേ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ എത്ര വരും എഫ് വൈയെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ സ്റ്റീലിൻ്റെ കേസിൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ ബൈ ഇ എസ് എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മാറ്റി എഫ് വൈ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് വൈ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇ എസ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തരിക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഒരു ഫെയിലിയറിൻ്റെ കേസിൽ ടെൻസൈൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ കാട്ടിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ദ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റി ഫോർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ എഫക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ക്രീപ്പ് ഷ്രിങ്കേജ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കറിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഇറക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനിഷസ് ആസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഫ്ലോസ് ആൻഡ് റൂഫ്സ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പല മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈക്ക് എൽ എസ് എം ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊലാപ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് സോറി ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊലാപ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റി ഉണ്ട് സർവീസബിലിറ്റിക്ക് അകത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ക്രാക്കിംഗ് വരാം ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരാം അതുപോലെ വൈബ്രേഷൻസ് വരാം ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് വരാം ക്രാക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വൈബ്രേഷൻസ് വരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ
കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സോറി മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈസ് മിനിമം ഓഫ് സ്പാൻ ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഓർ ട്വൻറ്റി എം എം ഓർ ട്വൻറ്റി എം എം ഇത് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഓക്കെ പാർട്ടീഷ്യൻസ് പാർട്ടീഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷസ് പാർട്ടീഷ്യൻസും ഫിനിഷസും എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാവുന്ന മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടിൽ കുറവ് വരുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി കാസ്റ്റിംഗ് ലെവലാണെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ലെവലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സ്പാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ കോഡ്സ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ എന്താണെന്ന് കാണാം ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഷാൽ ജനറലി ബി ലിമിറ്റഡ് ടു ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ഫൈനൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ദ ഫൈനൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ഓൾ ലോഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ക്രീപ് ഷ്രിങ്കേജ് മെഷേഡ് അറ്റ് കാസ്റ്റ് ലെവൽ കാസ്റ്റ് ലെവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരാവുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി നോർമലി എക്സീഡ് സ്പാൻ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ കാസ്റ്റ് ലെവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പാൻ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ഇറക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനിഷസ് നോർമലി ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് സ്പാൻ ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എം എം ഇതിലെ രണ്ടിലെ ഏതാണോ കുറവ് ആ വാല്യൂ ആണ് മാക്സിമം വരാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഇൻ എ റീൻഫോഴ്സ് കോൺക്രീറ്റ് ബീം നോട്ട് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ടോർഷൻ സൈഡ് ഫേസ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിക്വേർഡ് ഈഫ് ഇറ്റ്സ് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ഈസ് മോർ ദാൻ അതായത് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോട്ട് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ടോർഷൻ ആണ് ടോർഷൻ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആർ സി സി ബീമിൻ്റെ കേസിൽ സൈഡ് ഫേസ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് എത്ര എത്ര ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ഏത് വാല്യൂൽ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൈഡ് ഫേസ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്രഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കും ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ചില കേസിൽ സൈഡ്സിലായിട്ട് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഈ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈഡ് ഫേസ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് ഏത് കേസിലാണ് ടോർഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോ ടോർഷൻ കേസിലാണ് ടോർഷൻ ടോർഷൻ ഇല്ലാത്ത കേസിൽ ദ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സൈഡ് ഫേസ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വെബ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് വെബ് ഏരിയ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് വെബ് ഏരിയയുടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സൈഡ് ഫേസ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റനിൽ തരാം ഓരോ സൈഡിലും എത്ര ഏരിയയും കൊടുക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഈച്ച് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഈച്ച് ഫേസ് ഓരോ ഫേസിലും സീറോ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ വെബ് ഏരിയയുടെ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് നോ ടോർഷൻ കേസാണ് ആ കേസിൽ സൈഡ് ഫേസ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് സൈഡ് റീ സൈഡ് ഫേസ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം ദ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ടു ഡെപ്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് കേസ് സാധാരണയായിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ക്യാൻഡിലിവർ ആണ
नम चो कंटिवस् बीम कंटिवस् बीमि केस प्रोविशन आंटिवस् बीमि केस ट्वेंटी सिक्स वालू अब इतना स्पान टू एफक्टीव डेप्त रेष्यो फोर स्पान अप टू टेन मीटर अप टू टेन मीटर वे वालूस इन फोर स्पान एब टेन मीटर आने द वालू इन ए मस्ट बी मल्टिप्लड बै 10 10 by span in meters except for cantilever. अत cantilever cantilever case और जो मच्छर रंड केस गल्लों ये एक वैल्यू इंडा कोडे नमले इंदर multiply चाहिए नम 10 by span 10 by span value गुन्दे multiply चाहिए देते बनाम ऐड करना था when the span is greater than 10 meter. Okay तो ये केस ले value value तो याने 26 आने ओके नमुक नेक्स्ट क्वेश्चन नोक अकोर्डिंग टू ई एस फोर फाइव सिक्स टू तौस द मक्सीम स्पेसी ऑफ शियर एनफोर्समेंट फॉर कॉन्क्रीट बीइंग इन नो केस शाल बी नो केस शाल बी नोट एक्सीडा चोच्चे मक्सीम स्पेसी मक्सीम स्पेसी शियर एनफोर्समेंट चो शियर एनफोर्समेंट बेसिकली स्टीरप्स अब नमक स्टीरप्सी केस सिरप्सी वक्सीम स्पेसी नामे रेप्रसंट एस बी मक्सीम वालू एंकू एस बी मक्सीम मिनिम ऑफ मिनिम ऑफ एत्र सवन फाइव डी अलग इत्र हंड्रड्ड एम एम अब ई रु वालू ऐटो कुण आ वालू आंदाटेड़े स्टीरप्सी मक्सीम स्पेसी आईटेड़े अब ई केस ऑप्शन तुम्हें तुम्हें वैच्स नमक आंसर ऐसे त्री हंड्रड्डे त्री हंड्रड्ड एम एम ओके अब ई रु वालू मिनिम वे वालू आीरप्स मक्सीम स्पेसी आईटे नामे ओके अब ई केस आंसर त्री हंड्रड्ड एम एम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिम रीनफोर्समेंट रिक्वेड इन एयत डयरक्षन ऑफ दि स्लब Reinforced with high strength deformed bars. One of the slab in the case, one of the slab in the case, the two direction look. There is no reinforcement. Reinforcement, how much is provided? The maximum gross area, how much is provided? I have shown you. Now, we are talking about 0.12 percentage of 0.12 percentage of the gross area. We are talking about. एंटे केस एस डी बासी एच वै एस डी बासी वू पेस अमय मईलड स्टील बारा मईलड स्टील बारा नामेत्र वन फाइव पेसेज पेसेज ऑफ ग्रोस एरिया अब ई रु वालूस अब ए चो रु डन ऐर डन एत्र पेसेज रेनफोर्समेंट को स्लाबि केस मईलड स्टी स्टी बारा यूस वन फाइव पेसेज अल एच वैस डी बारा ग्रोस एरिया जीरो वन टू पेसेज यूस ओके अब ईर के एच वैस डी बार बार प्रोवैड्डी अब आंसर इत्र वो जीरो वन टू पेसेज ऑप्शन बी आीरो वन टू पेसेज ओके नमुक नेक्स्ट क्वेश्चन नोक द डेवलपमेंट लेंत एल डी For HYST bars in tension, अपो development length आना चोइचे टुल्ला दे HYST bars in tension आना provide ये दिटुल्ला दे अपन नमक करिया साधारणा नम्मे normal equation एंगने आना development length कंडर बढ़ क्या नला normal equation नम्मे लेप्रिम पढ़ किन्हे त्रया 0.87 FY5 divided by divided by 4 tau P अल एफ एफ लीलड स्रेंत ऑफ दि बार अब फैन पर डायमीटर टव बीडी डिजाइन बोंड स्रेंत टव बीडी ओके इन इतर जनरल इक्वेशन नाम यूस एपड़ा मईलड स्टील बार इन टेंशन मईलड स्टील बार इन टेंशन केसल इक्वेशन नूस मईलड स्टील बार अल टेंशन ला इन इन केस एच वै एस डी बार आच वै एस डी बार आने बोंड स्रेंत कूड़ी एच वै एस डी बार प्रोवैड्डी अंतर कोरियेशनस अब स्वाभाविक अगर बोंड स्रेंत कूड़ल इन एत्र इंक्रीस नीक्सटी पेसेज इंक्रीस सिक्सटी पेसेज नाम 
ഓൾറെഡി ഉള്ള ടോ ബി ഡിയുടെ കൂടെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എത്ര എടുക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് ഓഫ് ടോ ബി ഡി നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനിയും ടെൻഷൻ അല്ല ഇനി കമ്പ്രഷൻ കേസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടോ ബി ഡി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ടോ ബി ഡി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് കേസസ് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ വേറൊരു ഫോർമാറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് എൽ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ ഫൈവ് ബൈ കെ ടൈംസ് ടോ ബി ഡി ഈ കെയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാറാണ് ഇൻ ടെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർ ഇൻ ടെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരിക കെയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാറിൻ ടെൻഷനിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർ ഇൻ നമുക്ക് ടെൻഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാറിൻ ടെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ ഫോറിൻ്റെ കൂടെ എത്ര നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എടുക്കണം ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരും ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഇനി എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാറിൻ കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിലോ എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർ അതുപോലെ തന്നെ അത് കമ്പ്രഷനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരും ഫോറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റൈസ് ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റു അതുപോലെ കമ്പ്രഷൻ ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റൈസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഈ ഒരു വാല്യൂ എത്രയായിട്ട് വരും എയ്റ്റ് ആണ് വാല്യൂ വരിക ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഒരു കേസും കൂടെ വരാമല്ലോ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർ ഇൻ കമ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർ ഇൻ കമ്പ്രഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരും ഫോർ ഇൻറ്റു കമ്പ്രഷൻ ആണല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസിൽ കെ ഇതുപോലെ തന്നിട്ട് കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ അറിയാം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ടോ ബി ഡി ഈ കേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് ഫോർ എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർ ഇൻ ടെൻഷൻ ആണ് ടെൻഷൻ അതുപോലെ എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർ നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ എടുക്കാം കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരിക നമ്മൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ചെയ്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് വരിക ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടൈംസ് ടോ ബി ഡി എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വരിക ഓപ്ഷൻ സി എൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടോ ബി ഡി ഓക്കെ ആൻസർ സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടെൻസൈൽ സ്റ്റീൽ ഈസ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് ടെൻസൈൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ മിനിമം പെർസെൻറ്റേജിനെ നമ്മളെങ്ങനെ ടെൻസൈൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ കേസിൽ പി ടി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ എഫ് വൈ ആയിരിക്കും എയ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ എഫ് വൈ ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് മിനിമം ഇത് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ ടോട്ടൽ ബി ഇൻറ്റു ഡി ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ എത്ര ടെൻസൈൽ സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ എടുക്കാം എ എസ് ടി അതായത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഏരിയ ബി ബൈ ഡി ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ആണ് പെർസെൻറ്റേജിലാണല്ലോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻസൈൽ സ്റ്റീൽ മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻസൈൽ സ്റ്റീൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനിമം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റീൽ എ എസ് ടി മിനിമം എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഐ ആയിട്ട് അറിയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ എസ് ടി മിനിമം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എസ് ടി മിനിമം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം എ എസ് ടി മിനിമം
अब ये केस लेना हम करिया नमले रू कंप्रेशन केस रू और एक कॉलम नमक कंसीडर किया और एक कॉलम मारना नंदन के और एक कॉलम मारना नंदन के ये कॉलम तेरे कोड़े तेरे लला बार्स ओवरलैप ये लो ओवरलैप ही अब ये ओवरलैप ही ना समय तक कोड़े करना मिनिमम डिस्टेंस ये रू डिस्टेंस इनीम ओरे बीम इन द केस लाना ना विचारी क्या ओरे बीम इन द केस ले रेंडर बार्स तम मेले ओवरलैप ये द इधे बोले कोड कुनो बीम साउंड बो इंदा ना फ्लेक्शुरल टेंशन आने वेरिया बीम सिंद केस ले फ्लेक्शुरल टेंशन आने वेरना ओके फ्लेक्शुरल टेंशन अब ये केस ले लैप लेंग्ड इ कंप्रेशन केस ने काटी कुछ चीज़ गुड़ा कोड दल वैल्यू भेजूं ऐसे रहा भैया 35 वन 35 आन हम लोग टोड़ करने द लैप लेंग दैट टोड़ करने द 35 वन अब ओके केस लम्बर चोज़ जिकने कंप्रेशन आन चोज़ चित्र लगता कंप्रेशन ओके मिनिमम लैप लेंग दन वरने ऐसे रहा 24 फाइ आन इनी 35 अप्रैन हम लोग टोड़ Okay, that's the end of the session. Thank you.